আসসালামু আলাইকুম ঘুরে ফিরে অভিযান বই নিয়ে নাহিয়ানে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে বইটি নিয়ে কথা বলবো সেটি একটি বাংলা নন ফিকশন এবং অন্য যে সব বই নিয়ে আমরা সচরাচর কথা বলি তা থেকে একটু আলাদা বইটার নাম বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভব বিকাশ ও বি উপনিবেশায়ন বইটি লিখেছেন সৈয়দ নিজার বইটি প্রকাশিত হয়েছে প্রকৃতি পরিচয় প্রকাশনী থেকে এবং বইটির গায়ের মূল্য একশো পঁয়ত্রিশ টাকা প্রকৃতি পরিচয় এই ধরনের নানান নানান খুবই গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানমূলক বিষয় নিয়ে আসলে বই প্রকাশ করে থাকে এবং তারই সূত্র ধরে বিশ্ববিদ্যালয় আসলে কিভাবে এলো বিশ্ববিদ্যালয় নামটিরই বা অর্থ কি আমাদের দেশেই আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে অবস্থাগুলো কি এটি কোথায় যাচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কি সেই আগে পুরনো যুগে যেরকমটা ছিল এখনও তেমনই আছে নাকি আসলে কোনো অগ্রগতি হচ্ছে বা এর কাঠামোতেই বা কি কি ধরনের পরিবর্তন আসছে এই সকল বিষয় নিয়ে কিন্তু লিখা হয়েছে এই বইটি এবং এখানে একটি খুবই কাটখট্টা শব্দ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বি উপনিবেশায়ন আমার পড়তেও অনেক সময় কষ্ট হচ্ছে তো এই শব্দটি আসলে কি অর্থ বহন করে সেটি জানার জন্য কিন্তু আসলে আপনারা এই বইটি পড়তে পারেন বইটির লেখক সৈয়দ নিজার উনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং উনি ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান উভয় বিষয়ে স্নাতক এছাড়াও ওনার আরও অনেক বর্ণিল পরিচয় রয়েছে যেগুলো আপনারা বইটির বিস্তারিত পড়তে গেলে আসলে দেখবেন তবে বলে রাখা ভালো ওনার প্রকাশিত আরেকটি গবেষণা গ্রন্থ নাম ভারত শিল্পের উপনিবেশায়ন ও সুলতানের বি উপনিবেশায়ন ভাবনা যেটি দুই হাজার সালে প্রকাশিত হয়েছে তো আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন যে লেখক আসলে উপনিবেশায়ন এবং কিভাবে আসলে এর বি উপনিবেশায়ন করতে হয় বা এই জিনিসগুলো আসলে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে কোন লেন্স থেকে দেখা যেতে পারে এই বিষয়ে ওনার বেশ সম্মুখ ধারণা রয়েছে এবং যেহেতু ওনার পড়াশোনাও এই ধরনের তাই আমার মনে হয় যে এই বইটি লিখার জন্য উনি একজন উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং পরবর্তীতে আসলে বইটিও আসলে হয়েছে সেই রকম চমৎকার যে আপনি আসলে একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে যদি আপনি অনেক বেশি কিউরিয়াস থাকেন যে আসলে বিশ্ববিদ্যালয় এলো কোথেকে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আসলে কত রকমের এবং সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কি একই রকম নাকি এর মাঝেও রয়েছে বিভিন্ন প্রকারভেদ সেই জিনিসগুলো আসলে কিন্তু আপনারা খুব সুন্দর করে এই বইটিতে পাবেন বইটি থেকে পড়ে শোনাই আমাদের দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক এবং জ্ঞান জাগতিক কাঠামো ঔপনিবেশিক শুধু তাই নয় এগুলোর বিষয়বস্তুও ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত ঔপনিবেশিক আমলে ইউরোপীয় শিক্ষা প্রসারের অন্যতম কারণ ছিল দাপ্তরিক কার্য পরিচালনার জন্য ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি তাই তাদের পাঠদান করা হতো ইংরেজি সাহিত্য এবং ইউরোপীয় ইতিহাস পাশাপাশি দর্শনের বিষয়ে এই শিক্ষা ব্যবস্থা মনস্তাত্ত্বিকভাবে উপনিবেশের ভিত্তি স্থাপন করেছে এই শিক্ষা যেহেতু ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত সে কারণে এই শিক্ষা আমাদের এই অঞ্চলের জ্ঞানকাণ্ড থেকে অনেক ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন করেছে এই শিক্ষা এখনকার সমস্যা সমাধানে যেমন অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে তেমনি সমস্যাকেই দৃষ্টিগোচর হতে দেয়নি অনেক সময় এখানকার প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জ্ঞান জাগতিক এবং প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন করা প্রয়োজন এখানে বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভব এবং বিকাশ কিভাবে হয়েছে তার পাশাপাশি আসলে ভবিষ্যতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেমন দেখতে হবে কেমন হতে পারে এই ধরনের নানান জিনিস নিয়ে কিন্তু আসলে আলোচনা করা হয়েছে এবং বিশেষ করে যারা শিক্ষা ক্ষেত্রে রয়েছেন শিক্ষাবিদ রয়েছেন যারা শিক্ষকতা করাচ্ছেন কিংবা ইন জেনারেল আসলে সমাজ ব্যবস্থায় আসলে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে ভূমিকা সেটি আসলে আরও কিভাবে ভালোভাবে রাখা যেতে পারে এই ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে যারা চিন্তা করছেন কিন্তু হয়তো তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড শিক্ষা থেকে না তারা হয়তো এডুকেশন নিয়ে পড়েননি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার মনে হয় যে এই ধরনের যে বইগুলো রয়েছে এগুলো পড়লে কিন্তু মোটামুটি সাম্যকভাবে কিছুটা হলেও ধারণা পাওয়া যায় এবং যারা এই বিষয়ে পড়তে আগ্রহী তারা তো অবশ্যই পড়তে পারেন পাশাপাশি ইতিহাস বিষয়ে যারা পছন্দ করেন ইতিহাস বিষয়ের বই যারা পড়তে চান তারাও আমার মনে হয় যে এই ধরনের বইগুলো পড়ে অনেক আনন্দ পাবেন বই থেকে আমি এবার যেটি করব যে আমি সূচিপত্রটা একটু আপনাদের জন্য পড়ে শোনাবো ভূমিকাতেও অনেক সুন্দর সুন্দর কথা রয়েছে বইয়ের ভেতরেও অনেক সুন্দর করে কথা রয়েছে এবং পাশাপাশি আরেকটি জিনিস যেটি বলা দরকার যে বইটিতে পর্যাপ্ত রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে এবং আপনারা জানেন যে রিসার্চ পেপারে যেমন এপিআই বা এ ধরনের হার্ভার্ড এ ধরনের যে কোনো মডেল ইউজ করে আসলে রেফারেন্সিং করা হয় এই বইয়েরও আমি ক্ষেত্র বিশেষে দেখলাম যে জায়গায় জায়গায় আসলে এই ধরনের বিভিন্ন কোটেশনের ক্ষেত্রে বা রেফারেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের রেফারেন্স উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে এবং বইয়ের শেষে সংযুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং পাঠকরা যদি এই ধরনের আরও বই পড়তে চান বা যে বইগুলো পড়ে এই বইটি আসলে লিখা হয়েছে সেই বইগুলো সম্পর্কেও কিন্তু খুব সহজে আসলে জেনে নিতে পারবেন তারা এবং বইটি ছোট হলে কি হবে 
পড়তে গেলে আপনি দেখবেন যে বেশ গভীরতা রয়েছে এবং পাশাপাশি আপনারা যদি পড়তে আসলে আগ্রহী থাকেন এই বিষয়ে যারা ইন ডেপথ নলেজ জানতে চান তাদের জন্য অনেক রিসোর্স রয়েছে তো যেটা বলছিলাম যে সূচিপত্রটা আমি জাস্ট রাফলি একবার আপনাদেরকে পড়ে শোনাবো তাহলে আপনারা বিস্তারিতভাবে বুঝতে পারবেন যে বইটির ভেতরে আসলে কি আছে এক বিশ্ববিদ্যালয় কি এই চ্যাপ্টারের ভেতরে রয়েছে কোথায় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় শব্দের উৎপত্তি মধ্যযুগীয় বা পাঠদান কেন্দ্রিক ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো এবং পাঠসূচি এর পাশাপাশি রয়েছে আধুনিক বা গবেষণা কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে আসলে লেখক মনে করেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়কে আসলে দুই রকমে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে মধ্যযুগীয় যে শুধুমাত্র পাঠদানের বিশ্ববিদ্যালয় আরেকটি রয়েছে যেখানে গবেষণাধর্মী কাজও আসলে হয়ে থাকে তো এটি মূলত জার্মানি থেকে উদ্ভূত হয়েছে তো সেটি লেখা হয়েছে যে আধুনিক বা গবেষণা কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় যার ভেতরে রয়েছে জ্ঞানতাত্ত্বিক শর্ত আইনি শর্ত আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষার বিকাশ এবং আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান জাগতিক সংকট এরপর দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে রয়েছে ঔপনিবেশিক বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণ বিশ্ববিদ্যালয় যখন পরীক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আসলে অবতীর্ণ হয় সেই জিনিসটি নিয়ে একটি সাব চ্যাপ্টার পরীক্ষা গ্রহণকারী থেকে পাঠদানকারী প্রতিষ্ঠান ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিষয়বস্তু জ্ঞানতাত্ত্বিক উপনিবেশায়ন রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে কিন্তু জ্ঞান জাগতিক জ্ঞান জাগতিক স্বাধীনতা নেই এই বিষয়ক একটি চ্যাপ্টার সাব চ্যাপ্টার তো মূল চ্যাপ্টার হচ্ছে তিনটে এবং প্রত্যেকটি চ্যাপ্টারের ভিতরে আসলে অনেক ধরনের সাব চ্যাপ্টার রয়েছে এগুলো রিসার্চ পেপারের মতো সুন্দর করে থ্রি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি পয়েন্ট টু এভাবে কিন্তু দেওয়া আছে তো যারা আসলে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে পড়তে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আমার মনে হয় যে এই বইটি পড়তে গিয়েও তারা অনেক কমফোর্টেবল ফিল করবেন তো তৃতীয় অধ্যায়ের কথা যেটা বলছিলাম বি উপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয় বি উপনিবেশায়ন কি আলোর দিশারি মঞ্জুরি কমিশন জ্ঞানের বিকাশের চরিত্র বাংলাদেশের মুনাফা কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা প্রাক ঔপনিবেশিক মহাবিহার মহাবিহারের জ্ঞান জগৎ সর্বজনের সাথে মহাবিহারের সম্পর্ক বি উপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা এবং শেষ কালে যেটি বললাম সংযুক্তি এবং সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া রয়েছে বেশ কিছু পৃষ্ঠা জুড়ে সুন্দর করে চ্যাপ্টার ওয়াইজ আসলে বইটি সাজানো হয়েছে এবং বইটির ভেতরে প্রচুর রেফারেন্স এবং কোট ব্যবহার করা হয়েছে এবং বইটির পাতায় পাতায় আপনি দেখবেন নানা ধরনের কোট যেগুলো আসলে আপনার পড়ার অভিজ্ঞতাকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলবে এবং আপনি অথেন্টিসিটিটাও ওইভাবে আসলে উপলব্ধি করবেন যে লেখক শুধুমাত্র নিজের মন গড়া কথা বলে যাননি উনি কিন্তু পর্যাপ্ত রেফারেন্স নিয়ে কিন্তু কথা বলেছেন শেষ করার আগে বইটি থেকেই অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত কোট দিয়ে আমি আসলে শেষ করতে যাচ্ছি এখানে মার্টিন হেডেজার উনি বলেছেন দ্য ইউনিভার্সিটি ইজ হোম টু অ্যান ইনডিভাইসেবল ইনকোয়ারি ইন হুইচ দ্য কোয়েশ্চেন অফ বিং অ্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন অফ ভ্যালু আর ব্রড টুগেদার অ্যাগেইন আন্ডার ওয়ান রুফ এবং আমরাও আশা করব এভাবেই আসলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নতুন যে সময় টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরির জন্য আসলে নিজেদেরকে রূপায়িত করবে এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও দিনে দিনে অনেক অগ্রগামী হতে থাকবে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যারা আগ্রহী পাঠক তারা অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভব বিকাশ ও বি উপনিবেশায়ন প্রকৃতি পরিচয়ে প্রকাশিত সৈয়দ নিজারের লিখা এই বইটি পড়তে পারেন সবাইকে আবারও ধন্যবাদ দেখা হবে আগাম পর্বে ভালো থাকবে